வெல்கம் டு மலிகா பதினாஸ் கிச்சன் ஹெல்த்தி ஃபுட் டேஸ்டி ஃபுட் மாம்பழ மோர் குழம்பு பொதுவாக மாம்பழ சீசனில் வந்து நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணுவோமோ அதெல்லாம் பண்ணுவோம் எந்த விதமான குழம்பு மாம்பழ ரசத்தில் இருந்து எதுவுமே பாக்கி வைக்கிறது இல்லை ஜூஸ் மட்டும் கிடையாதுங்க மில்க் ஷேக் மட்டும் கிடையாது பல விதமாக செய்கிறது பழக்கம் இருக்குது இந்த மாம்பழ மோர் குழம்பு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான சுவையோடு இருக்கும் ஏன்னா அதில் இருக்கிற இனிப்பு சுவை நம்மளுக்கு சேரும் இது எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் மாம்பழம் ஒன்று லேசாக புளித்த மோர் இரண்டு கப் அளவு தேங்காய் துருவல் கால் கப் பொட்டுக்கடலை ஒன்று அல்லது ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சிகப்பு மிளகாய் ஐந்து பச்சை மிளகாய் மூன்று உப்பு தேவையான அளவு கழிப்பதற்கு தேவையான கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சிறிதளவு சீரகம் வெந்தயம் மஞ்சள் தூள் கழிப்பதற்கு தேவையான எண்ணெய் பறிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தேங்காய் துருவல் பொட்டுக்கடலை சிவப்பு மிளகாய் பச்சை மிளகாய் சீரகம் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஒன்றா அரைச்சிக்கணும் இது எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்சியில் அரைச்ச விழுது இந்த மாதிரி இருக்கும் மாம்பழத்தை தோல் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த கொட்டை நம்மளுக்கு தேவை இந்த கொட்டையோடய போட போகிறோம் அதுவும் சாப்பிட்லாம் தயிர் வந்து லேசாக பிடிச்ச தயிராக இருக்கணும் இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் பொதுவாக நம்ம காய்கறியாக இருந்தால் வதக்குவோம் இல்லைன்னா வெஜிடபிள்ஸை வந்து வேக வச்சு போடுவோம் ஆனால் மாம்பழங்கிறப்ப நம்ம கடைசியாக தான் போடணும் இப்போ நம்ம எல்லாமே நம்ம அரைச்ச விழுதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் பாத்திரத்தில் அரைச்ச விழுது தகுந்த அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தேவையான அளவு மோர் சேர்த்துக்கலாம் இதோட தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பொதுவாக வந்து குழம்புக்கெல்லாம் நம்ம கல்லுப்பு தான் போடுவோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கல்லுப்பு போட்டுக்கோங்க இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோபயோட்டிக் வேல்யூ இருக்குது நம்மளுக்கு லேசாக புளிச்ச வச்ச மோரில் பார்த்திங்கன்னா லேக்டோபாசிலஸ் நம்மளுக்கு விரும்புகிற அளவுக்கு இருக்கும் அது வந்து நல்லதே செய்யும் பாக்டீரியா நம்ம உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது நோய் எதிர்ப்பு திறனை தரும் நம்மளுக்கு அதே நேரம் வந்து இதை மாதிரி சமையலில் யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம அதிகமாக வந்து அதை கொதிக்க விட மாட்டோம் ஓரளவுக்கு இப்போ வந்து இதில் பொட்டுக்கடலை சேர்த்துருக்கேன் அதனால் வந்து இதை நல்லா வந்து ஓரளவுக்கு கெட்டி போகிறதுக்கு உதவும் ஒரு சிலர் வந்து அதுக்கு பதிலாக வந்து தோரம் பருப்பு ஊற வச்சு அதை அரைப்பாங்க அவங்கவுங்க விருப்பம் தனியாக சேர்ப்பாங்க ஒரு சிலர் ஆனால் சீரகம் மட்டும் சேர்த்தா அதுக்கு ஒரு தனி ருசி இப்போ இதை வந்து நிறைய நேரம் கொதிக்கக்கூடாது எப்போவுமே மோர் சேர்க்கறதெல்லாம் கொதி வர்ற வரைக்கும் வைக்கணும் மற்ற காய்கறியாக இருந்தால் நம்ம வதக்கியோ இல்லை நம்ம நம்ம உருண்டையாக இருந்தால் உருண்டை ஸ்டீம் குக் பண்ணி பண்ணுறோம் ஆனால் மாம்பழம் அப்படிங்கிறப்ப இது ஒரு கொதி வந்தது நம்ம மாம்பழம் சேர்த்துட்டு அடுத்த ஒரு கொதி வந்ததும் நம்ம இறக்கிடலாம் அதுக்கு பிறகு தாளிச்சு கொட்டினா போதுமானது இது பா நம்ம உப்பு சேர்த்தது நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இது பாயிலிங் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கவனமாக இந்த மாம்பழத்தை சேர்த்துக்கலாம் கொட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் மாம்பழம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதிக நேரம் அடுப்பில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க கொதி வரும் நிலையில் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா மாம்பழத்தை நம்ம வந்து அப்படியே சாப்பிட முடியும் நம்ம அடிக்கடி கலந்து விட்டோம்னாக்க இந்த மாம்பழம் வந்து உங்களுக்கு கரைஞ்சிடும் அப்படியே இந்த குழம்பில் அதனால் அந்த கொதி வரும் நிலைக்கு வச்சால் போதுமானது நம்ம அடிக்கடி கலந்து விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாம்பழம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதனால் அடிப்பட்டு அந்த மாம்பழம் வந்து அப்படியே கரைஞ்சி போய்டும் நம்ம சாப்பிட்றப்ப பீசஸ் இருக்காது கொஞ்சம் லேசான புளிப்பும் இனிப்பும் இருக்கிற மாம்பழமாக இருந்தால் கூட நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு குழம்புக்கு இது பாருங்கள் கொதி வர ஆரம்பிச்சுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுலேயே நம்ம அது ஊறி இருக்கும் நம்ம சாப்பிட்ற நேரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ருசியாக இருக்கும் அந்த குழம்போடு சேர்த்து சாப்பிட்றப்ப இதில் வந்து கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தூவிட்டு தாளிச்சு கொட்டிடலாம் இந்த குழம்ப ஆஃப் பண்ணியாச்சு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தடை தூவிக்கலாம் கருவேப்பில் போடலாம் இப்போ தாளித்து கொட்டணும் இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் இந்த தாளிப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சம் சீரகம் கொஞ்சம் வெந்தயம் இந்த வெந்தயம் சேர்த்தா இதுக்கு ஒரு தனி சுவையை கொடுக்கும் பொதுவாக இதுக்கு தேங்காய் எண்ணெயில் தாளித்தா நல்லா இருக்குங்க கேரளாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கு நல்ல ஆர்கானிக் தேங்காய் எண்ணெய் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எல்லோருமே வீட்லேயே வந்து எண்ணெய் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நல்ல எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இதில் சூடான எண்ணெயில் தேவையான அளவு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் உளுத்தம்பருப்பு இந்த சீரகம் வெந்தயம் அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை குழம்பில் ஊற்றிடலாம் மிக சுவையான மாம்பழ மோர் குழம்பு தயார் சத்துக்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாட்டு சமையலில் இந்த மாதிரி அதாவது பருப்பு சேர்க்காதனால வந்து நம்ம
அதில் இருக்கிற நல்ல குணங்களை பற்றி இப்போ தான் நிறைய பேர் எல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஆனால் அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம நாட்டில் சமையலில் வந்து தேங்காய் துருவலுக்கு முக்கிய இடம் இருக்குது இந்த தேங்காய் சேர்க்குற எந்த ஒரு டிஷ்ஷுமே பார்த்திங்கன்னா அதிகம் நம்ம கொதிக்க விட மாட்டோம் அதனால் வந்து அதனுடைய தன்மை மாற்றப்படாது இதில் வந்து பொட்டுக்கடலை சேர்க்குறப்போ புரத சத்தும் கிடைக்கும் நம்ம என்ன வெஜிடபிள் சேர்க்குறோமோ என்ன ஃப்ரூட் சேர்க்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கு தேவையான சத்துக்கள் எல்லாமே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட்டை வந்து நம்மளுக்கு வந்து உடம்புக்கு வந்து மிக மிக நல்லது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா அந்தந்த கண்ட்ரியில் அந்தந்த இடத்துல வசிக்கிறவங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபுட்டை தேர்ந்தெடுத்து உண்ணாக்க ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் வேட்டு நாட்டு உணவு வந்து நம்மளுக்கு என்றைக்காவது ஒரு நாள் சாப்பிடலாமே தவிர நம்ம நாட்டு உணவு தான் நம்ம உடம்புக்கு ஒத்து போகும் அதை நம்ம மனசில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம உணவை தயாரித்து சாப்பிட்டாலே போதுமானது திஸ் இஸ் ரைப் மேங்கோ மொற்கொழம்பு வெரி வெரி டேஸ்டி வெரி சிம்பிள் இட் ஹேஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோபயோட்டிக் வேல்யூ ஒலி திங் வி ஹாவ் டு யூஸ் லிட்டில் சார் பட்டர் மில்க் நாட் வெரி வெரி சார் one day old butter milk we have to use thick butter milk otherwise the grinding procedure is very very simple at the same time we, we need not spend lots of time in cooking this we just need to uh, allow that to boil once that's it that's enough always whenever we use butter milk we should take care that it shouldn't be boiled for a long period especially when we are using coconut for grinding again we don't boil it for long time when you are, don't boil that that nutrient value is very much preserved and it's very very healthy dish